ただいまご紹介に預かりました埼玉県で生体院をやっております下城進と申します届きはよろしくお願いします初めてお目にかかる先生も多いのでまずは自己紹介から始めさせていただきたいと思います私ごく普通のサラリーマンの家庭で育ちましたそんな私が生体師になったのは小学校5年生の怪我が原因なんですね放課後友達の自宅の前でサッカーボールと金属バットという不思議な遊びをやっててですね野球をしていましてでそれが元で、えー、口を怪我してしまいまして、えー、金属バットがこうサッカーボールの芯を捉えたんですけれども自分に跳ね返っちゃったんですねおかげさまで毎日20人近くの患者さんを一人で見るような日々が続いていましたそうしますと体力の限界を感じてき始めたんですねこのままやっているとちょっと体を壊してしまうなとでそんな時に出会ったのが回復生態と言われる,言われるあの静岡の学校の生態でしたたった15分ほどの刺激で全身の歪みを整えてしまうとで患者さんにも施術者にも負担のかからない施術方法があるとでこれを学んだことが私の生態人生を大きく変えることになりました私たちの人間の体にはとてもシンプルな法則があるということをお伝えしたいんですでどういうことかと申しますと人の体っていうのはですね歪んだ状態で使い続ければ痛みが出るんですけれども歪みのない状態で使えば痛みは出てこないということです。実際にですね、えー、顔が左右どこまで向けるかあまり無理しないでくださいね痛みが出るところもやる必要はないですこ,うここら辺からもう突っ張るなっていうところをちょっと確認し合ってみてください。もし上げた状態でもう一度同じことをしてみてください。右肩を意識的に少し上げた状態にして、今右に行きにくいっていう言葉が出ましたけど、えー、こう歪みをわざと作り出したときに制限が出たという方が今ほとんどでしたけれども、そういった体には特徴があるわけですね。で、このちょっと立ち上がっていただきます。まあ座ってる姿勢でも立ってる姿勢でもいいですけど、こういう歪みを持っている方っていらっしゃいますね。まあ、これが S 字になったりいろいろしていきますけど、こういうバランスの時っていうのは、こちらの伸ばされ続けている方の筋肉に痛みっていうのは出やすいです。そして、し、え、び、ー、れっていう意味でいきますと、こちら側の神経の出口、血管の出口が狭くなる傾向がありますので、しびれっていうのはこっち側に。出やすいこの前はいいけれども後ろがちょっと行きにくかったですね。ですねはい。こ、は、き、い、で触れます。でこれで上を向いてみてください。はい。これっていうのは先ほどより楽になりますか。あ楽です。三回。で吸気で話します。はい。これでもう一回やってみましょうか。五が X Y になるのか。うん、ああ、そんなに痛くないです。えー、っと本当に一とか二。一とか二ぐらい,、はい。よかったですね。たった数十秒の施術で、まあ十が二ぐらいに今変化が出ましたけれども、こういうことが可能になってくるということですね。今は今までとちょっと違う考え方で施術の施術後の対価をいただいております。でそれは痛みやしびれを改善したことの対価としてお金をいただくのではなくて骨盤の歪みや筋肉のバランスを整えたことへの対価とそして、えー、歪みが戻らないように先ほど申しました、えー、姿勢指導をする自宅でできる歪み体操指導こうしたことをした対価だというふうに思うようになりました。今からお教えします。在、立位、仰向け、うつ伏せ、四つん這い。このすべての姿勢で骨盤の歪みを整えてあげる必要があります。それが本日お伝えしていくポスチャーリリーステクニック。ここもここもさあの直角になるぐらいに座っていただくと。で、この状態で
ここの素面の部分を見ていくんですけどもここからボードを当てていくとこれぐらいの今差があります1センチはないぐらいですけれども奥に入っている足こちら骨盤が奥に入ってますので上に乗せます乗せてくださいそうですで膝を抱えてもらって骨盤を前にこう出していきますお腹をこれきれいに揃ってきましたねでこれは差があります人によっては1回でここまで揃わない方もいますですけど先ほどより改善が見られればいいですし人によってはこっちの方が前に出てきてしまいますけれどもそれは一時的なものなので構いません9なくなって1ぐらいあ、よかったですねはい。でこれが例えば10のままでも一切私は慌てませんし関係ないと思ってますただ患者さんにこうやって改善が見られた時には良かったですねと言って、えー、一緒に喜んであげるということですね今私が体に触れる時に、えー、そして話す時牽引をかける時戻す時で、えー、膝を曲げる時にも患者さんの呼吸を見ていますで、えー、どうしてかっていうと呼吸を見ていくことで患者さんの体に負担をかけることなく施術を行えるからです刺激を入れることができるからよりは重心を移動することでやった方が安定する原因なのでこの手の筋肉の原因よりもいいですね上手ですで自分施術家が痛めないためにも自分も腰は入れといた方がいいですそうすごく綺麗です自分の都合でここに持ってこないことです私今感じるのはここで持ってスーッと上げた時にここに来たので私が合わせに行ったわけですここに全部これも患者さんに合わせていってるで次吸気スーッと行きましたけどこれも私が選んだ位置じゃなくて患者さんに導かれた位置がここだったということですね膝で膝の内側を使いながらちょっとこ,こっち側に戻してあげるということですちょっと一回離しますこっち側に呼吸で触れてこっち側に戻しておいてあげるそんなに強く引いてないのわかりますはい、はい、ちょっと軽くでいいです完全に位置を変える必要もないので,で少し振動を加えてあげるともう座位も仰向けもうつ伏せも取りましたのであとはこの四つん這いと立位だけですから、はい、ちょっとだけ補助してます先に。はい、ちょっと,ちょっとそうするともう何回かやるだけで補助がいらなくなるぐらい改善してきますのでわかりましたはい、はいえー、染めがこっち出てますので右を軸にしてうつ伏せですぐるんとはい左で右腰かはい呼気で触れて捻転、えー、運動できますのであのヘルニアのような症状の方とかね、そういう方にとても有効な手法です。これ私もずっと牽引かけながら捻転し続けてます。脳脊髄液をこう流していくようなイメージですね。でももし先生が何かに悩まれているのであれば、ぜひ今日お伝えした考え方、そしてテクニックっていうのを明日からの施術に取り入れてみてほしいと思います。きっと今までとは違った結果が出てくる。